हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम मिरडोव द क्वेश्चन सेज इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.24 द मासेस एम ऑफ द बार एंड कैपिटल एम ऑफ द वेज एज वेल एज द वेज एंगल अल्फा आर नोन द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड आर नेगलिजिबल द फ्रिक्शन इज एब्सेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज कैपिटल एम तो बच्चों इस सवाल में सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि अगर मैं है ना अगर मैं कैपिटल एम पर बैठ जाऊं है ना इस तरीके से मतलब मैं अब इस कैपिटल एम के नजरिए से अगर बात करूं तो देखिए मुझे स्मॉल एम का मोशन कैसा दिखाई देगा मुझे सिर्फ ऐसा लगेगा कि स्मॉल एम जो है वो डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, है ना और ये जो कैपिटल एम है वो ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ऑब्वियस है कि सिर्फ और सिर्फ टूवर्ड्स राइट जा सकता है ठीक है तो दो चीजें मुझे कंफर्म हो गई अब तक एक तो ये कि कैपिटल एम विल गो टूवर्ड्स राइट एंड इफ आई लुक एट द स्मॉल एम ब्लॉक है ना वाइल स्टैंडिंग फ्रॉम द वाइल स्टैंडिंग एट द कैपिटल एम है ना तो मैं कैपिटल एम दैट इज वेज पर अगर खड़े होकर के देखूं तो मुझे स्मॉल एम कैसा दिखेगा इट विल अपियर टू बी गोइंग डाउन द इनक्लाइन ठीक है अब देखिए बच्चों समय आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का ना तो अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग देखिए क्या बोल सकते हैं मान लीजिए कि मैं इस पुली से इस दीवार तक की दूरी को है ना लेटर से कि मैं x कह रहा हूं है ना और x1 कर देते हैं इसे और इसी के साथ मैं खुद से स्मॉल m की दूरी को है ना इसको चलिए मैं नाम दे देता हूं x2 तो आप ये समझ पा रहे हो कि x1 वन प्लस एक्स टू इज गोइंग टू बी अंस्टेंट है ना अगर ये दोनों मूव भी कर रहे हैं तो भी x1 वन प्लस में तो कोई फर्क नहीं आएगा तो अगर मान लीजिए कि कैपिटल एम जो है है ना कैपिटल एम जो है वो राइट right की तरफ जा रहा है वी वन स्पीड से है ना किसी मोमेंट पर इसकी स्पीड लेटर से कि वी वन है तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी एक्स टू बाई डी टी हैज टू बी इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो अब देखिए बच्चों डी एक्स वन बाई डी टी का मतलब क्या हो गया यहां पर मैं माइनस वी वन लिख सकता हूं क्योंकि वी वन क्या मैंने माना स्पीड मानी है, है ना और एक्स तो कम हो रहा है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं डी एक्स वन बाई डी टी को माइनस वी वन प्लस डी एक्स टू बाई डी टी अब मुझे साफ दिख रहा है कि एक्स टू क्या है मेरे नजरिए में जो ब्लॉक है उसकी दूरी ठीक है तो एक्स टू जो है वक्त के साथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो मान लीजिए मेरे नजरिए में इसकी स्पीड आ गई वी टू आ गई है ना मेरे नजरिए में आई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं आई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी वन वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर का रिजल्ट है ना लेकिन मेरे नजरिए में ब्लॉक किस रेट से मेरे से दूर जा रहा है वी से जा रहा है तो मैं यहां पर v2 लिख दूंगा दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो अब x2 बढ़ रहा था इसीलिए मैंने सिंपली यहां पर v2 लिख दिया ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया यहां से आ गया v1 वन बराबर वी है ना और इसी तरीके से हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं कि डी वी वन बाई डी टी है ना डी वी वन अपॉन डी टी बराबर डी वी टू अपॉन डी टी तो कहने का मतलब क्या हो गया ए वन बराबर ए टू है ना तो अगर हम लोग एनालाइज करें तो इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मैंने अगर मैंने यहां पर जो है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम को कहा लेटस से ए वन और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम इसको अपने रेस्पेक्ट में या फिर इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मैंने कहा ए तो ए और ए एक्चुअली अलग अलग नहीं है ए जो है वो ए के बराबर आ रहा है ठीक है ना तो ये हम लोगों ने देखिए कंस्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश किया है तो मैं यहां पर सिंपली ए वन और ए टू को मिटा करके क्या लिख सकता हूं ए लिख देता हूं ना इसकी वैल्यू को मैं ए कॉल कर दे रहा हूं तो बच्चों अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं अब तक हमने क्या हासिल कर लिया है हमने ये हासिल किया कि अगर कैपिटल एम का एक्सेलेशन ए है टूवर्ड्स राइट तो स्मॉल एम का एक्सेलेशन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम वो क्या हो जाएगा स्मॉल ए हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन क्लियर है ये बात अब देखते हैं बच्चों अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे ना तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना हम लोग चाहते हैं तो लेटर से कि सबसे पहले मैं इस ब्लॉक का है ना स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए एक तो देखियो बच्चों इस पर एम नीचे फोर्स लगेगा ही लगेगा है ना और साथ ही साथ इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा राइट तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो नॉर्मल कुछ इस तरीके का लगेगा और एम कुछ ऐसा लगेगा साथ ही साथ टेंशन जो है वो अप द इंक्लाइन लगेगा है ना तो ये मैंने यहाँ पर टेंशन भी शो कर दिया क्लियर ही बात तो अब देखिए बच्चों यहां पर इन तीनों का रिजल्टेंट है ना इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे लेकिन अगर मैं खुद के नजरिए से बात कर रहा हूं मैं तो इस कैपिटल एम पर हूं तो मुझे एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स कौन सा होगा 
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सीडो फोर्स है ना तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे स्मॉल एम इन टू ए तो अब इन चार फोर्सेस का नतीजा क्या आ रहा है इन चार फोर्सेस का नतीजा ये आ रहा है कि ये मुझे डाउन द इंक्लाइन ज्यादा हुआ दिख रहा है विथ एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए आई होप बात क्लियर है ना तो अब देखिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं मैं यहां पर फोर्सेस को रिजोल्व कर सकता हूं है ना जैसे कि देखिए यहां देखिए डायग्राम में मैंने चारों फोर्सेस को शो कर रखा है ना अब बस हमें एंगल्स ढूंढने हैं जैसे कि मुझे ये पता है कि अगर एक एंगल अल्फा दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा उसी तरीके से बच्चों ये एंगल को भी अल्फा होना पड़ेगा और सिमिलरली ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा अब अगर मैं एम को भी दो कॉम्पोनेंट में तोड़ू तो उसके लिए भी मुझे ये एंगल अल्फा मिल गया ठीक है तो अब बच्चों में क्या बोल सकता हूं कि इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए क्योंकि मुझे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं दिख रहा जब मैं कैपिटल एन पर बैठ करके बातें कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कैपिटल एन है ना ये किसके बराबर होना चाहिए तो कैपिटल एन प्लस एम का साइन अल्फा क्योंकि एम का साइन अल्फा भी नॉर्मल के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहा है दिस शुड बी एक्चुअली बींग बैलेंस्ड बाय एम का कॉस ऑफ अल्फा कॉम्पोनेंट है ना तो ये हम लोगों ने किस डायरेक्शन में फोर्सेस की बात की परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन ठीक है इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग बात कर सकते हैं डाउन द इनक्लाइन वाले फोर्सेस की ना तो अलोंग द इनक्लाइन वाले फोर्सेस को अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोल दूंगा तो देखिए बच्चों नीचे खींच रहा है इसे एम का कॉस ऑफ अल्फा कॉम्पोनेंट फिर प्लस एम का साइन ऑफ अल्फा कॉम्पोनेंट और इसे अपोज कर रहा है टेंशन तो माइनस टी लिखना चाहिए ना यहां पर आएगा माइनस टी ठीक है और ये किसके बराबर होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए एम इन टू ए के क्योंकि मैं सारे के सारे फोर्सेस अपने रेस्पेक्ट में देख रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी अपने नजरिए से कहूंगा क्लियर ही बात तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो है कंस्टेंट रिलेशन की बात कर ली अब तक हम लोगों ने कैपिटल एम का फ्री बॉय डायग्राम लेकिन नहीं बनाया ना स्मॉल एम का तो बना लिया कंस्टेंट रिलेशन की भी बात कर ली पर कैपिटल एम का हम लोगों ने अब तक फ्री बॉय डायग्राम नहीं बनाया तो चलिए इसका फ्री बॉय डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस सवाल के थ्रू में सिखाने वाला हूं वो ये है कि ऐसे केसेस में है ना हमेशा वेज और पुली दोनों को मिला करके फ्री बॉय डायग्राम बनाया करिए है ना क्योंकि जो वेज है है ना वो पुली के साथ अटैच है तो इसीलिए देखिए ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हो गया तो देखिए धागा हमेशा पुल कर सकता है वो कभी भी पुश नहीं करता है तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि धागा ये जो थ्रेड है वो कुछ इस तरीके का है ना तो हम लोग क्या बोल देंगे कि धागा जो है वो इसे खींच रहा है और इसे भी ऐसे खींच रहा है ना तो ये यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टेंशन टी और टेंशन टी कुछ ऐसे आएगा इसके अलावा बच्चों एक और फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्मल रिएक्शन है ना बिकॉज ऑफ द स्मॉल एम ब्लॉक है ना तो स्मॉल एम जो है इस पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके का लगा रहा है, है ना और इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो अभी अभी हम लोगों ने स्मॉल एम पर शो करा था क्योंकि इक्वल एंड इक्वल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा ना तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि इसके अलावा दो फोर्सेस और है ना एम है और नॉर्मल है जो जमीन से मिल रहा है पर वो दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में आई एम राइट नाउ फोकस्ड ऑन दो फोर्सेस या ऐसे फोर्सेस हु विच हैव अ कॉम्पोनेंट इन द हॉर्जोंटल डायरेक्शन बिकॉज द कैपिटल एम वेच इज हैविंग एक्सलरेशन ओनली अलॉन्ग द हॉर्जोंटल डायरेक्शन राइट तो यहां पर देखिए मैंने सिर्फ इसीलिए ये तीन फोर्सेस शो करे हैं अब देखिए अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट है नॉर्मल का एक्चुअली एन साइन अल्फा कंपोनेंट है इसी तरीके से बच्चों टेंशन का आप देख पा रहे हैं एक तो टेंशन राइट right की तरफ लग रहा है और ये वाला एंगल अल्फा होने की वजह से टेंशन का एक कॉम्पोनेंट टी कॉस अल्फा जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है तो इनके लिए हम लोग क्या इक्वेशन से लिख सकते हैं बच्चों तो देखिए इसका एक्सेलेशन हम लोगों ने टूवर्ड्स राइट कहा है ए तो हम लोग लिखेंगे टेंशन प्लस एन साइन अल्फा माइनस अब टी का कॉस अल्फा आ जाएगा ना टी का कॉस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू स्मॉल ए ठीक है तो ये बच्चों हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थ्री है ना तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं बच्चों की तीन इक्वेशन आ गए ना वन टू एंड थ्री अब सिंपली इन्हें सॉल्व करना है और जवाब निकालना है तो देखिए बच्चों मैं इसे सॉल्व करने का कैसे सोच रहा हूँ सबसे पहले ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना ये जो सेकेंड इक्वेशन है इससे मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी और इस t की वैल्यू को मैं उठा करके अगर इक्वेशन नंबर थ्री में रख दू है ना तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा यहां से मुझे नॉर्मल मिल जाएगा और इस नॉर्मल की वैल्यू को उठा करके मैं जब मैं इक्वेशन नंबर वन में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था है ना तो चलिए काम चालू करते हैं सबसे पहले टेंशन ब
टेंशन बराबर एम ए एम ए कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा माइनस एम इन टू ए आ गया है ना अब इसको उठा करके इक्वेशन थ्री में भर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम ए एक काम करते हैं टेंशन को पहले है ना टेंशन के फॉर्म में रहने देते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए माइनस एन साइन अल्फा है ना तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं अब जो है टेंशन की वैल्यू को पुट कर देंगे ना तो अब यहां पर देखिए क्या लिख देंगे हम लोग हम लोग लिख देंगे एम ए इंटू कॉस अल्फा प्लस एम जी इंटू साइन अल्फा माइनस एम इंटू ए है ना होल मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए माइनस एन साइन अल्फा ठीक है तो यहां से देखिए अब हमारे को एन की वैल्यू मिलने वाली है ना तो एन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी एन विल बी इक्वल टू पहले मैं क्या करूंगा इन दोनों को है ना एम ए में से इसे सब कर देता हूं एम ए माइनस एम ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस एम ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा तो यहां तक मैंने क्या किया एम ए में से इस पूरे को घटाया तो ये एन साइन अल्फा के बराबर आया अब इस पूरे को मुझे डिवाइड करना होगा किससे साइन ऑफ अल्फा से तो ये देखिए बच्चों हमारे पास फिलहाल किसकी वैल्यू आ गई नॉर्मल की वैल्यू आ गई अब नॉर्मल की वैल्यू को उठा करके हम लोग कहा रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में तो एन प्लस एम ए साइन अल्फा बराबर एम जी कॉस अल्फा है ना तो एन प्लस एम ए क्या लिखा है एक बार और चेक कर लेते हैं एन प्लस एम ए साइन अल्फा है ना एम ए साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी आगे था कॉस अल्फा है ना तो यहां पर लिख देंगे कॉस ऑफ अल्फा तो चलिए एन की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आ जाएगा ना तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एम ए माइनस स्मॉल एम ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस एम ए इंटू वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाय ना पूरे को हमें डिवाइड करना होगा किससे साइन ऑफ अल्फा से प्लस क्या करना होगा प्लस एम ए साइन ऑफ अल्फा और ये पूरा का पूरा जो है किसके बराबर आ जाएगा दिस विल बी एंटायरली इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा के तो देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लू है ना तो मैं साइन अल्फा एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कैपिटल एम ए माइनस एम ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस एम ए इंटू वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस अब आ जाएगा ये कितना एम ए साइन स्क्वेर अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी इंटू साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा है ना साइन अल्फा को मैंने आर एच एस में मैं ले गया इसे तो अब चलिए बच्चों ब्रैकेट्स को ओपन करने का टाइम आ गया है क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग अब बड़े आराम से एम ए माइनस यहां पर लिख सकते हैं एम ए कॉस अल्फा फिर एम ए का कॉस अल्फा के साथ भी कर देंगे तो यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस एम ए कॉस स्क्वेर अल्फा अब माइनस एम जी साइन अल्फा की बारी तो माइनस एम जी साइन अल्फा फिर माइनस माइनस प्लस तो मतलब प्लस एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब ये प्लस एम ए हो जाएगा है ना और फिर अगला टर्म आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो यहां माइनस एम ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम ए साइन स्क्वेर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं जैसे कि एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए तो अब बच्चों ऐसे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं जिनमें स्मॉल ए आ रहा है ना तो क्या लिख देंगे कैपिटल एम ए माइनस स्मॉल एम ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम इन टू ए कॉस स्क्वेर अल्फा है ना अच्छा एक चीज देखिए एम ए कॉस स्क्वेर अल्फा प्लस एम ए साइन स्क्वेर अल्फा है ना यहाँ पर तो ये सिंपली एम बन जाएगा तो इसको गायब कर देते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना ये मिलकर के ये दोनों मिलकर के क्या बन गए ये दोनों मिलकर के सिंपली एम बन गए है ना तो यहाँ पर एम आ गया फिर एक और टर्म यहाँ पर प्लस एम एक और है ना तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना चाहिए टू एम लिख देना चाहिए राइट तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एम है ना यहाँ पर मैंने इस स्मॉल ए और इसको एड कर दिया और अगला टर्म जो है है ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास अगला टर्म जो है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एम ए कॉस अल्फा है ना माइनस एम ए कॉस ऑफ अल्फा तो एक टर्म तो ऐसा और भी था तो क्यों ना इसे मिटा करके इधर ही हम लोग 
टू लगा देते हैं ना टू का फैक्टर लगा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एम ए कॉस अल्फा तो ये किसके बराबर हो जाएगा तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों ये बराबर हो जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फा के बराबर तो बच्चों अब आखिरी स्टेप है हमारा एक्सेलरेशन निकालना है ना तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे एम जी साइन अल्फा इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा कैपिटल एम फिर उसमें क्या घटा देंगे माइनस टू स्मॉल एम कॉस ऑफ अल्फा है ना और उसमें और क्या ऐड हो जाएगा प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम है ना तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्लियर है तो एक्सेलरेशन हमें निकालना था स्मॉल एम वो हमने निकाल लिया सो दिस इज आर फाइनल आंसर है ना तो बच्चों आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मे आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय